えー、っとこんにちは、はい、岩手県奥州市で南部鉄器の製造メーカーをあの営んでおりますおいげん鋳造株式会社の及川邦子と申します今日は世界にお届けしたい鉄器のぬくもりということでお話をさせていただきますまず南部鉄器ですけれどもあの私たちの地に南部鉄器がまあ、南部鉄器というか鋳造の技術が来たのはあの約900年前ですあの平泉を作った藤原の清平が大江の国からあの職人を呼び寄せたのが始まりとされておりますでもちろん大江の国に来た職人さんっていうのはもちろん技術が大陸から来ているということになりますが今その大陸から来た技術を道具っていう形に変えて日本で作られているんですがそれが今岩手から世界へ飛び出していっていますまずあのフランスの例をお話しいたします、えー、とここ、まあ、日本ではあの鉄瓶という言い方をされて鉄あのお湯を沸かす道具という形になってますがあのフランスですとか欧米各地ではあの中にエナメルコーティングをしたあの放浪引きというあの、まあ、技法を使って急須というふうに南部鉄,鉄瓶があの形を変えてあの取り扱われております、まあ、ティーポットというような形をで彼らは呼びますでこの写真はあのパリのマドレーヌ寺院の前にあるあのフォーションの本店ですあの高級食材店まあ、日本では紅茶のフォーションという形で有名なあの、まあ、あの会社さんですけれどもこれは2002年にフォーションが私たちの、まあ、急須をプロモーションするときにパリの中で大々的な,あのなんてこのポスターを、えー、とこういう壁に飾ったりバスの広告に出したりというふうな形でプロモーションをしてくれました。でヨーロッパっていうかパリとかヨーロッパの方では非常に乾燥した気候になっていますので非常にまあ喉が渇くそれから日本のようにまあ110円とか120円を入れてペットボトルでポンとお茶があの飲めるというようなあのそういう機会が街中にはありませんのでこの人たちは茶葉を入れてお,お湯を入れてお茶を飲むというゆっくりしたお茶を飲む習慣というのをえと持っています。それとあの日本人とは違ってやっぱり体型がかなり違いますのでやっぱお茶を飲む量というのも違ってきます。とこ,こ,これはあの商談している写真なんですけれども奥側にあ,のある、まあ、ティーポットあの急須ですけどこれ約1リットルありますで。日本だと1リットルっていうと鉄瓶の小さいサイズってなりますけれど向こうではこれであの茶葉を入れた急須というふうな形で使ってます。で日本ではあの、えっと、急須とかあのお茶っていうとどうしても茶道であるとかわびさびちょっとまあ健康にいいとかそういうような形になるのでどうしても鉄瓶とか急須は、えっと、黒もしくは茶系ぐらいのところなんですが、えっと、こういうヨーロッパの方々はお茶を楽しむという形で使いますのでもちろんこの、えっと、急須がですねこのようにカラーコーディネートされた状態で好まれます。これはパリの得意先のカタログの抜粋なんですけど、まあ、赤があって黒があって緑があってブルーがあってでこれに金色ですとかあのピンクですとか、まあ、いろんなものがあるんですがここに清水焼きの,あの蓋がついていますこれでより日本をこうイメージさせて豊かなこうお茶の時間、まあ、緑茶を入れたり紅茶を入れたりするんですけれどもそのような時間を過ごしている。まあ、これを見ただけでそれが想像されます。また、あのお茶の時間を楽しむという意味においては、このようなあの楽しい休須というのがまた出てきます。えっと日本ではちょっとやっぱり考えられない状態なんですけども、向こうの方はあの猫の形をした休須を作ってくれというようなお話がありましたし、えっとやっぱりこう文化が違うと形が違うものが出てくるなというふうに感じてます。であのまあ、フランスのお客様になぜお家の急須をお求めになりますか何が好きなんですかというふうにお伺いしたことがありますその時に彼はあの日本の急須がテーブルにあるだけで日本が見えるんですって日本を感じることができますと言ってましたある
女の子はこれがあると瞑想ができますって言った子もいますしあとあのモダンと古風が一度に表現されている芸術品ですというようなことを言われたこともあります。であのお隣のお茶の大国中国の例をお話しいたします中国は先ほどの急須という形ではなくやっぱりお茶を入れあの沸かす道具あお湯を沸かす道具としての鉄瓶が好まれますで当然中国のお茶と日本のお茶っていうのは違いますしお作法も違います求められている鉄瓶のデザインが違うということになりますこれはあの中国のお客様から求められている状況の写真ですけれどもあの伝統の風合い日本の伝統の風合いを残しながらプアール茶に最も適した鉄瓶を作ってくださいというのが中国のお客様からの私たちに与えられた課題でしたでこの写真はあのその商談打ち合わせをしている様子なんですが、えー、と向こう中国からの要望に対して私たちはデザインをしますそして図面を引きますでそれをお客様の方に、まあ、あのメールでお送りしたりいろいろ送りしたりしてあいいねでこれで作ろうという形になって実際の商品を作ってお渡しするとダメだねっていうこれが何回か繰り返されたんですけれども結構堂々巡りでしたどうして図面でもデザインでも OK もらっていて同じように日本と同じように作ってるのになぜダメなんだろうでこれはあの中国茶にこだわる中国人の方々と中国のお茶の作法を知らない私たち中国のお茶を理解していない私たちのこう中から来るズレこれがあの非常にあった商品開発でしたでこれにあの今1個の鉄瓶がありますけども2個を作ったんですが9ヶ月間試行錯誤を繰り返してプアルチャに最もまあいいだろうと言われる鉄瓶を作りました、えー、と上海万博の前日に私は上海のお客さんに持ち込みましたその時にあの上海のお客さんに「真空ラお疲れ様っていうふうに言われたのを覚えていますでここでも中国のお客様にどうしてこんなにこだわるんですかって鉄瓶にこだわるんですかっていうお話をしたところ300年前と同じ技法で作られてるんですよねでそれが今ここで使われてるんですよねあなたが今お湯を入れてるその鉄瓶は300年前と同じ技法で作ってるんですよねそれがどんなに素晴らしいことが分かりますかだから日本って素晴らしいんですよだから岩手って素晴らしいんですよというふうにあの言われました。あの中国のお客様にしてもパリのお客様にしても私が感じたことというのは物に対する愛情それから時間というものに対する愛情ですお茶を飲む例えば30分の時間それがすごく豊かで楽しいそれから道具がずっと息づいている300年間の時間これがどんなに素晴らしいか。そしてそれが使い込まれることによって思い出とぬくもりがこうそのものに加えられていくそれが共通の思いだなというふうに思いましたでさて我が国日本でございますが私が鉄器を売るときに日本で売るときにすっごい高い壁がありますハードルがあります4つありますそれは「重いよね」「と重いよね」って。あとは、錆びるよね、これ、んと錆びるよね、それから古臭いよね、おじいちゃん使ってんでしょ、これ、古いよね、それから手入れ面倒だよねって、洗った後どうしたらいいのって、何で洗えばいいので、最後に極めつけは、え30年も持つの ?30 年も持つのじゃ買い替え需要ないね、全然儲かんないねというようなこと、これはあの日本でおける4つの大きな壁です。で日本の方っていうのはなかなかパリの方とか中国の方のようにいかないもんだなというふうに思ってあの敵に対してちょっとこうかわいそうな自分がかわいそうな気持ちになったりすることがあるんですが実はその意識が変わる出来事というのがありましたそれは東日本大震災
ここでお客様の思いというものを私は受け止めましたこの方は気仙沼の男性だったんですがやっぱり被災津波にあって津波の去った後の泥の中からこの鍋を見つけましたお宅の鍋ですすごく重宝してましたので直してくれませんかというふうに5月4日に戻あの私のところに届けてくれましたでこの男性は避難所におりましたので商品を直してお届けすることができなかったので新しいものと交換させていただきましたともう一人沿岸の女性でしたけれども津波の後の曲がった線路から見つけました私の鉄瓶です私の台所道具は全部津波に持っていかれたんだけれどこれだけ残ったってこれは絶対に私のものなので直してくださいでこの人は絶対にこれを直してくれっていうことだったので、まあ、鉄はリサイクルできる商品なあの製品ですのでこれはリサイクルをしてお直ししてあの取りに来ていただいたということがありますそれとあの震災後に結婚式をした若いカップルなんですけれども長く愛されるものとして結婚式の引き出物に選ばせてくださいということで鉄瓶と急須と選んでくれましたでこの3つの例、まあ、もっとあるんですけれどもそこには「重いよね」とか「錆びるよね」とか「古いよね」っていうそういう感覚っていうのはもう全くない状態でありましたでお客様との触れ合いの中で鉄筋に対する深い愛情っていうものを私はこう感じてああそうなんだというふうに気づきました古いね錆びるねと言ってたのは経済活動の中の流通の方々だったのですでまあ売りにくいものだったんだと思いますでもしかしこうやって愛情を持って使ってくれてるお客様の気持ちっていうのはそういうものではなかったというふうに気がつきましたで鉄器っていうのはぬくもりを伝える道具だなというふうに思います、まあ、鉄ですねで人間っていうのはぬくもりを感じてしまうんじゃないでしょうか鉄からそれはなぜかっていうと、まあ、地球の中に鉄がいっぱいありますで宇宙にも鉄っていうのはあるそうですそして一番ここが大事だと思うんですけど私たち人間の体の中ヘモグロビンの中に鉄っていうのは存在していて非常にこう不可欠な金属になっていますだから鉄に対してぬくもりを感じてしまうんじゃないかなというふうに思いますそれと使われることによって鉄ってやっぱ思い出のアンティークになっていくんですねおばあちゃんが使ったおじいちゃんが使ったっていうのでもいいじゃないですか先ほどの,あの津波の前とあとそんなことでもいいじゃないですかでその思い出のアンティークになっていくっていうこのなん人間らしさというか鉄にもあるんじゃないかなそんなところもいいんじゃないかなというふうに思ってますでデジタル化してスピード化が現代は加速しています机の上のパソコンの後ろにパリがあったりニューヨークがあったりしていますだからこそ忙しい忙しいだからこそ求められているのは心地よいぬくもりなのではないでしょうか私たち東北の道の奥の,あの豊かな自然の中で文化が育まれています伝統工芸が息づいていますで伝統工芸の役割っていうのはスピード化してデジタル化した現代の中ですごく見えにくくなっていますいらないものもしくはあっても別に使わなくてもいいじゃないっていうものになってきていて働く人間の誇りというかそれもこう悲しい状態になって見えなくなってきていますでも今の忙しいライフスタイルの中だからこそ愛情ですとか時間時に対する敬意を含んでぬくもりをお届けしていきたいお届けできるものではないかなというふうに思っています私たちおいげん中蔵は世界にそのぬくもりをお届けしたいそしてあの世界中の人人のこうハートを動かすいいなというふうにハートを動かすそのようなものづくりを続けていきたいなと思っていますでそれが900年間続いた伝統がまた私たちに対してよくやってるねと言ってくれるんじゃないかなというふうに思っていますご清聴ありがとうございました。